ఇప్పుడు బెయించి మీ ద్వారా చెప్తున్నాను లోకేష్ గారికి లోకేష్ గారు వాళ్ళ తండ్రి వాళ్ళ యొక్క నాయకుల యొక్క ఉద్దేశం ఏందో నాకు అర్థం కల మద్యపానాన్ని దశల వారిగా అమలు చేయాలనే కార్యక్రమం చేస్తా వచ్చే దానికి వాళ్ళు సహకరిస్తున్నారా లేకపోతే మద్యపానం అవసరం లేదు మద్యపానం తీసేయమని చెప్పేసి వాళ్ళు ఏమైనా ధర్నాలు చేస్తున్నారా దయించి దాన్ని చెప్పమనండి నిన్న దేవమైన ఉమామా ఉమా మహేశ్వరరావు కూడా ఈ మద్యపానం అని వచ్చే డబ్బంతా జగన్మోహన్ రెడ్డికి పోతుందంట నిజంగా ఆయన మతి తిమిత్వం లేకుండా మాట్లాడుతున్నారు ఏమిలా ఇది గవర్నమెంట్ అమ్ముతూ ఉంది డబ్బు గవర్నమెంట్కి వస్తుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి పోతుందని మాట్లాడతారు బార్లు ఇచ్చలబడిగా కదా అతనికే సంబంధించిన వాళ్ళందరూ బార్లు పెట్టుకున్నారు అతనికి బార్లు ఉందా లేదా చెప్పమనండి ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను ఇప్పుడుండే బార్లు దాదాపు నాలుగు వందల ముప్పై ఎనిమిది మంది బార్ షాపులు ఉంటే ఆ బార్ షాపులు ఎంతమంది వాళ్ళ మనుషులు ఉండరు ఎంతమందికి ఒకే తూరి ఐదు ఐదు సంవత్సరాల లైసెన్స్ ఇచ్చాడు వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళు అమ్ముతున్నారు లేదా చెప్పమని చెప్పండి కేవలం ఏదో నిపవేయాలి ప్రభుత్వాన్ని ఇదేదో దీన్ని మంచి ఒక మంచి ఒక దృఢ దృఢ సంకల్పంతో సమాజాన్ని సామాజికంగా ఆర్థికంగా విద్యాపరంగా ముందుకు తీసుకొని రావాలి ఆరోగ్య పరంగా ముందుకు తీసుకొని రావాలని ఆయన ప్రజా సంకల్పేత్తలు ఇచ్చినటువంటి ఆ మాట కట్టుబడి కమిట్మెంట్ తో పనిచేస్తున్నాడు దానికి వాళ్ళు ఏం జవాబు చెప్తున్నట్టు చెప్తానండి మీతో బాగా ఒక షాప్ ఎంత ఇంకొక షాప్ ఎంత వాళ్ళకి మద్యపానాన్ని అమ్మల చరపమంటుండరా వద్దంటారా చంద్రబాబు నాయుడిని వాళ్ళు ముఖ్య వాళ్ళ మంత్రిని లోకేష్ బాబు గారిని కూడా చెప్పమని అడుగుతున్నాను నేను అది ఎప్పుడు అడిగినా వాళ్ళు దాని జవాబు చెప్పలేదు అదేవిధంగా ఎడ్యుకేషన్ గురించి మీకు తెలుసు ఇంగ్లీష్ మీడియం గురించి మాట్లాడుతున్నారు దయచేసి మీరందరూ కూడా ఏం నన్ను వేరే రకంగా అనుకోకుండా ఈ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో రాజకీయ నాయకుల ఒక్క ప్రతి బిడ్డ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుతున్నారు లేదా చంద్రబాబుకు సంబంధించిన వాళ్ళు కంప్లీట్ గా ఈ ఉద్యోగాలు చేసే వాళ్ళు కానీ రాజకీయ నాయకులు కానీ కోటీశ్వరులు కానీ వాళ్ళ బిడ్డల్ని వాళ్ళ మనవల్ని చదివిస్తున్నారు లేదా కేవలం పేదవాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు పెట్టమంటున్నారా వద్దంటున్నారా దాని జవాబు చెప్తున్నా మాతృభాషని విస్మరిస్తున్నారంట మాతృభాషను ఎందుకు విస్మరిస్తున్నారు ఖచ్చితంగా మాతృభాష పూర్తిగా అమలవుతుంది దానికి ప్రత్యేకమైన చట్టం తీసుకుని రావాల్సిన అవసరం లే పేదవాడు కోసం పెట్టింది ఇది ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలను మేము మాట్లాడవచ్చు కానీ వాళ్లే కాకుండా మిడిల్ పర్సన్ మిడిల్ మ్యాన్ కూడా ఈ కాన్వెంట్ కి పంపించలేకుండా అప్పుల పాలైపోతున్నారు తన బిడ్డలు ఇంగ్లీష్ లో చదువుకుంటే చాలా సంతోషిస్తుంది వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు వస్తుంది అనే దృక్పథంతో వాళ్ళు ఉన్నారు పెద్ద పెద్ద మేధావులు కూడా స్టేట్మెంట్లు ఇస్తున్నారు మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మరి ఈ చంద్రబాబు నాయుడు వీళ్ళు ఏరు ఎందుకు ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నారో నాకు అర్థం కల లేదా చంద్రబాబు నాయుడిని ఇంగ్లీష్ మీడియం వద్దని చెప్తాడేమో చెప్పమని చెప్పండి లేదా వాళ్ళ మనవుడు కానీ వాళ్ళ బిడ్డలు కానీ వాళ్ళ తమ్ముడు బిడ్డలు కానీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో కానీ అందరూ కూడా ఒకటో తరగతి నుంచి ఆరో తరగతి వరకు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చేర్పించినారు లేదా చెప్పమనండి ఆయనకు ఉండే ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా ఉన్నది ఎన్టీఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్ అది కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియంతోనే రన్ అవుతున్నది దాన్ని ఎందుకు ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ ని రన్ చేస్తున్నాడు ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు అందరూ సంతోషపడాలి దీన్ని కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇటు చేశాడు మాతృ సంస్థను దూరం చేస్తున్నాడు అనేది రెండోది మొన్న ఒక ఆర్టికల్స్ వచ్చింది ఆ ఆర్టికల్స్ చదివితే ఎవరైనా కూడా చాలా బాధపడతారు వర్సెస్ అంట క్రిస్టియన్ వర్సెస్ హిందువుల వర్సెస్ ఏంటి ఇది అర్థం కాలేదు అందులో రాధాకృష్ణ గారు అటువంటి స్టే అటువంటి పదాలు రాసినాడు అంటే చాలా సిగ్గేస్తున్నది మనమంతా ఇండియన్స్ అండి ఒకే ఫ్యామిలీతో ఉండేవాళ్ళు దీంట్లో ఏంది క్రిస్టియన్స్ పైన ఆయనకు అధికారం ఉండేది అభిమానం ఉండేది క్రిస్టియన్ ప్రోత్సహించడానికి ఇంగ్లీష్ మీడియం పెట్టినాడంట రాధాకృష్ణ ఎక్కడ చదువుకున్నాడు ఆయన బిడ్డలు ఎక్కడ చదువుకున్నారు ఆయన మనవులు ఎక్కడ చదువుతున్నారు ఎంత మత కలహ మత కలహాలు తీసుకుని రావాలంటే అంత మత కలహాలు తీసుకుని వచ్చి పెడుతున్నాడు ఇంతకుముందు మత ఘర్షణ వచ్చింది మళ్లీ మత ఘర్షణ తీసుకుని వచ్చి పెడుతున్నాడు క్రిస్టియన్స్ ఉండకూడదు ముస్లింస్ ఉండకూడదు ఏంటి ఇది మనం ఏమైనా వేరే దేశంలో పుట్టినామా ఇక్కడ అందరూ ఒకే ఫ్యామిలీ లో ఉండము వాళ్ళు కూడా ఇండియన్లో పుట్టినోళ్లే వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చిన దేవుణ్ణి వాళ్ళు కొలుస్తారు దాని తప్పే ఉంది అంటే క్రిస్టియన్స్ పైన జగన్మోహన్ రెడ్డికి చాలా ఆతృత ప్రేమ ఉందంట ఇంగ్లీష్ మీడియం వస్తే క్రిస్టియన్ అయిపోతారంట మత మార్పిణి చేసేదానికి ఆయన ఈ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారంట ఇదే మాట అక్కడ ప్రధాని కూడా చెప్పేసి వచ్చినట్టుండదు ఆయన రాధాకృష్ణ గారు వారికి నా విజ్ఞప్తి ఏమంటే దయచేసి ఇట్టి కుట్రలు కుతంత్రాలు చేసే కార్యక్రమాలు వదిలేయండి ఏమంటే మీ పార్టీలో ముందుకు చూస్తున్నాను ఆ రోజు తెలుగుదేశం పుట్టిన వెంటనే మా ఊరే
ఆయన తప్పు దోమ పెట్టించి మమ్మల్ని అంతా బాధించేశారు కులాలను విడదీశారు మాలా మాది కానీ మమ్మల్ని విడదీశారు మళ్ళీ బీసీలకు ఇద్దరు ఇచ్చినట్టు కుల కుల అంటే కేవలం కులానికి సంబంధించిన పరికరాలు ఇచ్చినారు కానీ విద్య పరంగా వాళ్ళని ముందుకు తీసుకుంటారు అలా అదే జగన్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చినాక ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పెట్టినారు ప్రతి ఒక్కరు చదువుకోగలిగినారు ఎందుకు ఇంత అన్యాయంగా మాట్లాడుతున్నారు అని నాకు అర్థం కావట్లా మీరందరూ కూడా విజ్ఞలే బాగా చదువుకున్నారే మీరు ఏదైనా మాట్లాడగలుగుతారు అంటే మనకు ప్రభుత్వానికి గవర్నమెంట్ కి ఓరదిగా ఉండాలి పేపర్లో రకరకాలుగా మాట్లాడి రకరకాలుగా ఈ విధంగా చేస్తే ఇది ఎంత తప్పు దోవ పట్టిస్తున్నారో నాకేం అర్థం కావట్లా అందుకే నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మళ్ళీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉండాలన్నా ఉద్దా చెప్పమనండి మద్యపాన నిషేధం ఉండాలన్నా తీసేవాళ్ళు చెప్పమనండి మహిళలకు ఇచ్చే ఈ అమ్మఒడి కార్యక్రమం ఏ ప్రపంచంలో ఎవరు చేయాల ఒక విద్యకు పంపించేటప్పుడు పేదవాడికి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు పంపిస్తే ఆ తల్లి కోసం పదహైదు వేల రూపాయలు ఇచ్చే కార్యక్రమం తీసుకున్నారు దాంట్లో నష్టం ఏందో నాకు అర్థం కావట్లా స్కూల్కంతా మౌలిక సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేసే కార్యక్రమాలు తీసుకుంటున్నారు విద్యకు ఇంపార్ట్ ఇస్తున్నాడు ఆరోగ్యానికి ఇంపార్టెంట్ ఇస్తున్నాడు ఈ మద్యపానాల పైన ఎక్కువగా ఇంపార్టెంట్ ఇచ్చి ముందు నవరత్నాలంతా డెవలప్ చేయాలా ప్రతి కుటుంబ బాగుపడాలని కుల వ్యవస్థ మత వ్యవస్థ పార్టీ వ్యవస్థ లేకుండా ఉండే రాజ్యం రావాలని ఆయన తపన పడుతుంటే వీళ్ళు ఎందుకు ఇంత బాధపడిపోతున్నారు ఏమో నాకు అర్థం కావట్లా మీరైనా బాగా చదువుకున్నారు నాకైనా బ్రహ్మాండంగా చదువుకున్నారు బాగా మాట్లాడగలుగుతారు మీరే చెప్పండి ఏమిటి ఈయన చేస్తా ఉండే జగన్మోహన్ రెడ్డి చేస్తా ఉండే కార్యక్రమాలు ఇక్కడ తప్పు జరుగుతున్నదో నాకు అర్థం కదా ప్రతి ఒక్కటి తప్పే